你一会儿干完就直接走人吧。哦，我是交了辞职信，但是应该是后天走。不是辞职，是你被开除了。开除？我我还没领工资呢，我不走。你知不知道今天是盛总亲妹妹的婚礼彩排？这么重要的事被你搞砸了，你还好意思要工资？没让你赔偿你就烧高香吧你！放音乐本来也不是我本职的工作，我是被你临时抓来的，凭什么让我一个人背锅呀？那要这么算，你也有责任。就算我有责任，怎么了？就算是长盛的总经理站在我面前，又能把我怎么样？是吗？秦总，哎，咱们快走，别理他了。秦秦总，我我刚刚不是那意思。秦总，道歉。呃，对不起。我刚才看了整个宴会厅的马桶，确实是我们酒店里面最不符合卫生标准。我如果是你就马上去把它刷干净。啊，啊啊啊啊！好，好，好。你，啊，嗯。你就是秦赫博，那你还骗了我这么久？我骗你？你，不是，是你自己说你跟秦赫博很熟的。实话跟你讲吧，这秦赫博欠我的，是情债。情债？而且你别忘了，这老司机这个工作是你安排的，这怎么能说我骗你呢？西装革履，头上抹油，不是老板就是司机。老板总不能在天台偷偷养流浪猫吧？猜的真准，直觉。哦，呃，呃，这段时间我如果对你说了什么不得体的话，请你不要放在心上，对不起。你你说了什么不得体的话？嗯，也没什么。哦，您说我欠你那个情债那个？呃，不是不是，那不是我说的。呃，我我没说，啊，我没说。哎，轮到你了。天黑了，吃饭吧。嗯。呃，我不饿，我就不吃了，我先走了。那那你还来不来看他呀？你看，他不动了。啊？这段时间，我很高兴的认识你。可是以后，我可能不能常来看你了，跟你道个别、啊。你不来，那我老出差，这怎么办啊？那如果他出差的话，我就还来喂你。不会让你饿着的。怎么这么辣呀？你也不点个蛋的。哎，我一直有个问题想问你。你说。你当初为什么会去当看家师呢？这个职业不常见。当然不常见。哎，是这样的。我呢？是我妈从小带大的。我们家的经济条件一直不太好，出去买东西呢，想着能省就省点吧。刚开始啊，我会学着大人的模样去砍价，后来呢，砍价就成了我的习惯，我特别能在里面找到成就感。长大以后啊，我发现其实很多人都有砍价的需求，有的人他不敢砍，口才不好；有的人对产品不了解，压根就不敢砍。然后，我就下定决心了，要凭借自己砍价的本领，让更多的消费者用最低的价格买到最想要的东西。就这样。各
过啊？嗯，你不吃啊？路边摊嘛，我没吃过，不太敢吃。你够吗？不够，我再给你剥。不用了，谢谢。你不吃我吃。你吃这个，我给你剥的。你喝水。吃还是不吃呀、啊？